వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఇవాళ లైఫ్ లైన్ లో గొంతువాపు థైరాయిడ్ సమస్యలకు సంబంధించి గురు ఆయుర్ కేర్ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద హాస్పిటల్ నుంచి డాక్టర్ బుక్క మహేష్ బాబు పరిష్కారం అందిస్తారు స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ చూసి మీరు డాక్టర్ తో కాల్ చేసి డైరెక్ట్ మాట్లాడచ్చు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి ఈ గొంతువాపు ఉన్న ప్రతి సింటమ్ కూడా థైరాయిడ్ కి దారితీస్తుంది అనుకోవచ్చా అంటే మనకు థైరాయిడ్ అనేటువంటిది మనకు వచ్చిన తర్వాతనే ఈ గొంతు వాపు కనిపిస్తుంది అసలు గొంతు వాపు కనిపించినప్పుడే మనము గుర్తిస్తాం అసలు ఏదో తేడాగా ఉంది ఇది ఏదైనా థైరాయిడ్ కావచ్చున్నా అసలు వాపు ఎందుకు వచ్చింది అక్కడ నుంచి ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలవుతుందండి ఇంకా ఇది కాకుండా మనకు థైరాయిడ్ అని చెప్పుకోవడానికి అధిక బరువు కావచ్చు సమస్య అంటే వెయిట్ లాస్ కావచ్చు నీరసం కావచ్చు చిరాకు కావచ్చు కోపం కావచ్చు హెయిర్ లాస్ కావచ్చు తర్వాత తిన్న వెంటనే మళ్ళీ మళ్ళీ ఆకలి వేయడం కావచ్చు తర్వాత బాగా కోపం రావడం తర్వాత వస్తువులు విసిరేయడము తర్వాత ఇంకా కూడా నీరసంగా ఉండడము తర్వాత ఇట్లాంటి డిప్రెషన్ లాంటి లక్షణాలు రావడము సడన్గా ఇది ఉమెన్లో జరిగేటటువంటి ప్రధానమైన పరిణామం ఇది ముఖ్యంగా ఉమెన్లోనే ఎక్కువగా ఈ థైరాయిడ్ సమస్యలు అనేటువంటివి కనిపిస్తుంటాయండి అంటే ఎందుకు ఈ మధ్య కాలంలో థైరాయిడ్ ఇష్యూ పెరిగింది అంటే ఒకప్పుడు ఏమో అసలు ఏదైనా చెప్తే రీజన్ టు ది పాయింట్ ఉండాలి అని చెప్పని అనేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు గ్లోబలైజేషన్లో భాగంగా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ వల్ల ప్రధానంగా వస్తుంది అని చెప్పని ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ విషయం తెలుసుకుంటున్నారు సో ఒకప్పుడు ఏంటంటే కొండ ప్రాంతాలలో ముఖ్యంగా పర్వత సానువులలో హిమాలయాల్లో ఎత్తు ప్రాంతాల్లో ఉండే వాళ్ళలో ఆహార పదార్థాలలో అయోడిన్ లోపం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ థైరాయిడ్ సమస్యలు వస్తున్నాయి అని అనుకునేవాళ్ళు కానీ ఈ రోజుల్లో ఏంటంటే కామన్గా మధ్య వయస్కు వాళ్ళలో కాకుండా ముఖ్యంగా యుక్త వయస్కు వాళ్ళల్లో కూడా ఈ థైరాయిడ్ సమస్య అనేది ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా యువతులలో ట్వంటీ ఇయర్స్ లోపల ఉండేటటువంటి వాళ్ళల్లో కూడా టీనేజ్ టీనేజర్స్లలో కూడా ఈ యొక్క థైరాయిడ్ సమస్య ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది దీనికి గల కారణము అంటే ముఖ్యంగా చాలా విషయాలు లోతుగా అధ్యయనం చేసి చెప్పాల్సినటువంటి ఆస్కారం ఉందండి మన శరీరంలో హార్మోన్స్ ఉంటాయండి చాలా రకాల హార్మోన్స్ అనేటటువంటివి మనకు తెలియకుండానే వాటి యొక్క సిక్రిషన్స్ వల్ల శరీరంలో ఒక బ్యాలెన్స్ అనేటటువంటిది క్రియేట్ అవుతుందండి పిట్టుటెరీ గ్రంథి కానివ్వండి థైరాయిడ్ కానివ్వండి తర్వాత ఈ రీనల్ గ్రంథులు కానివ్వండి ప్యాంక్రియాస్ ప్యాంక్రియాస్ కానివ్వండి ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఉన్న గ్రంథులు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రధానంగా అవి శరీరంలో ఉండేటటువంటి కొన్ని వ్యవస్థలను కంట్రోల్ చేస్తాయి ఇవి కూడా ఒక కోఆర్డినేషన్తో పనిచేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్యాంక్రియాస్లో ఉండేటటువంటి ఇన్సులిన్ తీసుకున్నట్లయితే రక్తంలో ఉండేటటువంటి చక్కెర నిలువలను నియంత్రిస్తుంది కానీ ప్యాంక్రియాస్ ఇంకో పని ఏంటి జీర్ణ రసాలను ఉత్పత్తి చేసి తీసుకున్న ఆహార పదార్థాలను జీర్ణం చేయడమే కాకుండా అందులో ఇన్సులిన్ అనేటువంటి రక్తంలో ఉండేటటువంటి చక్కెర నిలువను నియంత్రిస్తుంది లేకపోతే ఏమవుతుంది మనకు తెలుసు మధుమేహం వస్తుంది అదే మాదిరిగా ఈ యొక్క థైరాయిడ్ సమస్య ఏదైతే ఉందో థైరాయిడ్లో వచ్చేటటువంటి గ్రంథులలో వచ్చేటటువంటి బ్యాలెన్స్ అప్పడం వల్ల అందులో ఉండేటటువంటి ఆ యొక్క గ్రంథులలో స్రవించేటటువంటి థైరాక్సిన్ అనేటటువంటిది తగ్గిపోవడం వల్ల అధికంగా పెరగడం వల్ల హైపర్ థైరాయిడిజం కానివ్వండి హైపో థైరాయిడ్ కానివ్వండి మనకు వస్తూ ఉన్నాయండి ఓకే అండి మీతో మాట్లాడడానికి రేపల నుంచి కాలర్ ఉన్నారు సురేష్ గారు మాట్లాడండి నమస్తే చెప్పండి చూపించారు అవునండి వాళ్ళు స్పందన చూసాను నేను నాకు ఎప్పటి నుంచో వద్దాం అనుకుంటున్నాను నాకు మీ ఫోన్ కాల్ అసలు నాకు లైవ్ లో కలవట్లేదు సార్ ఓకే అండి ఓకే అండి నాకు ఈ మెడ నొప్పి ఈ కొంచెం ఈ కాలు బాగా జాలొచ్చింది ఓకే అండి ఓకే అండి మంచిదండి చెప్తాను ఈ మెడనొప్పులు రావడానికి ముఖ్యంగా రేపల్లె కానివ్వండి చీరాల కానివ్వండి అద్దంకి కానివ్వండి ఈ ప్రకాశం డిస్టిక్ పరిసర ప్రాంతాల్లోంచి దాదాపు నాకు పదేళ్ల నుంచి ఈ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చేవాళ్ళు చాలా మంది వస్తారు చీమకృతి కానివ్వండి ఈ ఏరియాలలో ఈ గ్రౌండ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో మనం తాగేటటువంటి నీరు ముఖ్యంగా ఈ బోర్వెల్స్ నుంచి తాగే నీళ్ళు ఏదైతే ఉందో అందులో ఆస్టియోఫైట్స్ లాంటివి ఏర్పడడానికి కారణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎముకల పైన ఎముకల లాంటి నిర్మాణాలు రావడం వల్ల ఎముకల మధ్య లోపల 
గ్రోత్ వచ్చేసి వాటి మధ్యలో ఉండే డిస్కుల పైన ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల డిస్కులు జారిపోయేసి ఈ యొక్క మెడునొప్పి కానివ్వండి నడునొప్పి కానివ్వండి కాలులో జాలు రావడం కానీ జరుగుతూ ఉన్నాయండి ఇవి ఆయుర్ మా దగ్గర దొరికేటటువంటి చికిత్సల ద్వారా వీటి ఖచ్చితంగా నయం చేసుకునే ఆస్కారం ఉంది మీరు ఒకసారి మీ రిపోర్ట్స్ తీసుకుని రండి అంటే థైరాయిడ్ వల్ల ఎటువంటి ఇష్యూస్ వస్తాయి అంటే చాలా అంటే కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయండి చికిత్స చేసుకోకపోయినట్లయితే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లల్లో కనుక ఈ యొక్క థైరాయిడ్ని కనుక మనం గుర్తించకపోయినట్లయితే వాళ్ళ యొక్క ఎత్తు అంటే వాళ్ళకు వయస్సులో వచ్చేటటువంటి ఎత్తు పెరగకుండా ఎత్తును అంటే వాళ్ళు మరగుజులాగా మారిపోయేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుందండి ఎత్తు పెరగకపోవడానికి ఒక కారణం అవుతుందండి తర్వాత ఇంకా కూడా ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఆ కళ్ళు కంటి గుడ్లు బయటకు వచ్చేస్తాయండి చికిత్స కనుక మనం గుర్తించకపోయినట్లయితే తర్వాత చాలా సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే థైరాయిడ్ని కనుక మనం గుర్తించకపోయినట్లయితే కాల్షియం అనేటటువంటి శరీరంలో మనకు అబ్జార్బ్ కాకుండా నిరోధించబడుతుంది అన్నట్టు చూసుకోకపోయినట్లయితే ప్రాపర్గా అబ్జార్షన్ జరగదు తర్వాత శరీరంలో ఉండేటటువంటి మెటబాలిక్ రేట్ అనేటటువంటిది నియంత్రించేటటువంటి వీలు కాదు థైరాయిడ్ ఉండడం వల్ల సో కాబట్టి ఇది ఒక బర్నింగ్ ప్రాబ్లం అని చెప్పాలి మోడర్న్ డే బర్నింగ్ ప్రాబ్లం అని చెప్పుకోవాలి అంటే ఆయుర్వేదంలో ఎటువంటి సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి థైరాయిడ్కి అంటే మనకు రోగాలను కనుక తీసుకున్నట్లయితే మనం ఏంటో థైరాయిడ్ అనేది నిన్ననే పుట్టింది ఈ రోగం మొన్నతే వచ్చింది దీనికి పలానా వైద్యంలోనే అద్భుతమైన చికిత్స ఉంది లైఫ్ లాంగ్ ఇలా వాడుతూనే ఉండాలి అనేటటువంటివే మనకి ఇప్పటిదాకా అర్థమైంది కానీ క్రీస్తు పూర్వం కాలం నాటి వైద్య శాస్త్ర గ్రంథాల్లో ఆయుర్వేద శాస్త్ర గ్రంథాల్లో వీటి గురించినటువంటి గలగండ అని వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వాతజ కఫజ మేధజ అని మూడు రకాలైనటువంటి గలగంధ అంటే ఈ యొక్క థైరాయిడ్ 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 అనేటటువంటిది మూడు రకాలుగా వస్తుందని చెప్పడం జరిగింది కఫ వృద్ధి లక్షణాలు తర్వాత మేధో వృద్ధి లక్షణాల వల్ల ఈ యొక్క వ్యాధి వస్తుంది అని ఆయుర్వేద శాస్త్ర గ్రంథాలలో చెప్పడం జరిగింది తర్వాత జీవనశైలిలో వచ్చేటువంటి మార్పులు తీసుకునే ఆహార పదార్థాల వల్ల లోపాలు తర్వాత అసాత్మేంద్రియార్థ సంయోగం అంటే ఏ ఆహార పదార్థాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి ఎలా వాడుకోవాలి ఎలా తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది అని గుర్తెరగకుండా చేసుకోవడం వల్ల వచ్చేటటువంటి ఇబ్బందుల కింద వాళ్ళు చెప్పడం కూడా జరిగింది తర్వాత ఇందులో చికిత్స ఎలా ఉంటుందో కూడా చక్కగా ఆయుర్వేద శాస్త్ర గ్రంథాల్లో కూడా కొన్ని వేల సంవత్సరాల కాడమే వివరించడం జరిగింది ఎన్నో కేసులను కూడా వీటిల్లో చూడడం కూడా జరిగిందండి ముఖ్యంగా మనకు ఈ థైరాయిడ్ వల్ల వచ్చేటటువంటి లోపాల వల్ల అంటే ఈ స్థిక్రిషన్స్ అనేటటువంటి సరిగ్గా జరగకపోవడం వల్ల ఈ లోపల ఉండేటటువంటి కణాల్లో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ జరగడం మూలాన ముఖ్యంగా గొంతు చుట్టూ ప్రాంతంలో మనకి గొంతులో గొంతు పై భాగంలోనే ఈ యొక్క థైరాయిడ్ గ్రంథులు అనేటటువంటి ఉంటాయన్నట్లు సో ఇవి వాపు రావడం ఇన్ఫ్లమేషన్ రావడం వల్ల ఇన్ఫ్లమేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ వాపు అన్నట్లు ఆ వాపు రావడం వల్ల క్రమంగా అది పెరిగిపోవడం వల్ల గొంతు పైన వాపు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇదే మన గాయిటర్ అని కూడా అంటామన్నట్లు సో ఇలాంటివి ఆయుర్వేదంలో అద్భుతమైన చికిత్స ఉంది నేను చాలా కేసెస్లలో చూశాను ఇలాగా ఇలాగా గడ్డల లాగా వచ్చేటటువంటి థైరాయిడ్ వల్ల వచ్చేటటువంటి ఏవైతే గడ్డలు వస్తాయో ఆ గడ్డలు కూడా అద్భుతంగా కరగడం జరిగింది ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక ఆవిడకు ఇలాగా గాయిటర్ లాంటిది వచ్చినప్పుడు ఆవిడ వైద్య చికిత్స ఏంటంటే ఆవిడ తినడానికి కూడా తినలేకపోతుంది తర్వాత ఈసోఫెగల్ అంటే అన్నవాహిక పైన కూడా ఒత్తిడి పెరిగింది గాలి పీల్చుకోవడం కూడా కష్టంగా ఉంది అట్లాంటి పరిస్థితులలో ఆపరేషన్ చె ఆపరేషన్ అని చెప్పారు డాక్టర్లు చెప్పిన తర్వాత ఆపరేషన్ చేయించుకుందాం అంటే కూడా వాళ్ళకు సక్సెస్ రేటు ఎంత ఇవ్వగలమో కూడా ఇవ్వలేకపోతున్నారు సో విధి లేని పరిస్థితులలో ఒకసారి ఆయుర్వేదం వాడదామని ఆవిడ వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఆయుర్వేద చికిత్స ఒక ఆరు నెలలు కంటిన్యూగా తీసుకున్నారు తీసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఒక అమెరికా నుంచి ఒక ఫిజిషియన్ వచ్చారు మన తెలుగు వాళ్ళే వచ్చినప్పుడు అతను కూడా చూపించింది ఆయన చాలా అద్భుతమైనటువంటి వైద్యం అండి ఆయుర్వేద వైద్యం శాస్త్ర గ్రంథాలలో ఎన్నో విషయాలు చెప్పబడి ఉన్నాయి మీకు అద్భుతంగా తగ్గుతుంది కదా ఇప్పుడు అది కంటిన్యూ చేసుకోండి అన్నారు ఆవిడ అలాగా ఒక సంవత్సర కాలం పాటు చికిత్స వాడిన తర్వాత ఆ యొక్క థైరాయిడ్ యొక్క గడ్డ అనేటటువంటిది అద్భుతంగా కరిగిపోయింది ఆపరేషన్ అవసరం లేకుండా తగ్గింది కాబట్టి బిగినింగ్ స్టేజ్లలో ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా యుక్త వయసులో థైరాయిడ్ వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అనవసరమైన కాంప్లికేషన్స్ జోలికి వెళ్ళకుండా అంత అంత స్థాయికి వెళ్ళకుండా ముందస్తుగా కనుక గుర్తించి వైద్య చికిత్స చేసుకుంటే అద్భుతమైన చికిత్సను మేము ఇవ్వగలము అనే భరోసాను మేము ఇవ్వగలుగుతున్నాం తర్వాత యుక్త వయసులో ఉన్న వాళ్ళటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా టీనేజర్స్ అయితే మాత్రం
అప్పుడు <laughs> అప్పుడు సార్ మామూలుగా నాకు షాప్ ఉంది సార్ జనరల్ గానే ఫిజికల్ గానే ఉంటాం మామూలుగా అనుకోకుండా వన్ ఇయర్ నుంచి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయింది సార్ నేను అయితే నా విషయం ఏంటంటే మీరు అప్పుడప్పుడు నేను ఫాలో అవుతూ ఉంటుంటే మధ్యలో ఎవరికి చూపించలేదు సార్ మధ్యలో ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టర్ రవీంద్ర బాబు అని చెప్పి హోమియోపతి ఉంటారు మీరా మీలాగానే బ్రాహ్మణ్ చూసారు ఆయనకు టూ టైమ్స్ చూపించిన సార్ తర్వాత ఇక నాకు తగ్గలే వాడితేనే తగ్గుతుండే ఇప్పుడు వన్ మంత్ లే ఇంత క్యూర్ అయింది సార్ గొంతు వాపు థైరాయిడ్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఏ స్టేజ్ లో ఆపరేషన్ వరకు వెళ్తుంటారు అంటే మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదండి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు అసలు యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే ఒకప్పుడు మధ్య వయసుకు వాళ్ళకి వచ్చేటటువంటిది థైరాయిడ్ సమస్య ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఐదు మందిలో ఇద్దరికి థైరాయిడ్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా అలారమింగ్ స్టేజ్ ఏంటంటే టీనేజర్స్లలో కూడా కనిపించడం నేను చాలా కేసెస్లలో టీనేజర్స్ని కూడా చూస్తున్నాను కొంత నిర్ణీతమైనటువంటి కాల వ్యవధి ఒక త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ కనుక రెగ్యులర్గా వాడినట్లయితే రిపోర్ట్స్ అన్ని నార్మల్గా వస్తున్నాయి దురదృష్టం ఏంటంటే నార్మల్గా రాగానే అసలు తగ్గిపోయింది కదా అనేటటువంటి దాంతో వాళ్ళు మందులు మానేస్తున్నారు మళ్ళీ వచ్చినట్టు కూడా కనిపించట్లేదు సో ఆయుర్వేదం అనేటటువంటిది కనుక ఒకవేళ సిన్సియర్గా కనుక వాడినట్లయితే బిగినింగ్ స్టేజ్లో వచ్చిన వాళ్ళు కనుక వాడినట్లయితే ఒక నిర్ణీత కాల వ్యవధిల తగ్గించుకోవచ్చు అని నా యొక్క క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి నేను చెప్తున్నానండి ఇండియా మొత్తంలో ఆయుర్వేద వైద్యుల యొక్క క్లినికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటటువంటిది రీసెర్చ్ రీసెర్చ్ ఫైండింగ్స్ అనేటటువంటివి ఎందుకంటే అదే రీసెర్చ్ అంతే అదే అదే క్లినికల్ రీసెర్చ్ సో ఇక్కడ మధ్య వయసుకు వాళ్ళల్లో కూడా నేను చాలా మందిలో గమనిస్తున్నాను వాళ్ళల్లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా కూడా ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ థైరాయిడ్ వల్ల అంటే అదుపులో ఉండకపోవడం వల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఆ గాయిటర్గా మారేటటువంటి సందర్భంలో వచ్చినటువంటి వాళ్ళని కూడా చూస్తున్నాను అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉన్నాయి వచ్చిన దురదృష్టం ఏంటంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఇదేదో అంటువ్యాధను చెప్పడానికి సిగ్గుపడుతూ ఉన్నారండి తగ్గినటువంటి వాళ్ళు ఆ రికార్డెడ్ ఎవిడెన్స్ తీసుకోవడం అనేటువంటి కొంత కష్టంగా ఉందండి సో ఆయుర్వేదంలో మాత్రం అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తున్నాయి మాత్రం నేను ఘంటాపదంగా చెప్పగలనండి సో కాబట్టి అందుకనే నేను నేను నా కాన్సెప్ట్ అనేది మారుస్తూ ఉన్నాను కేవలము ఆయుర్వేదం అంటే కీళ్ళ నొప్పులు వెన్నొప్పి సమస్యలు ఒకటే తగ్గుతుంది కాదు నెత్తిలో వెంట్రుకలు జారేటటువంటి సమస్యల దగ్గర నుంచి మొదలెట్టుకునేది చుండ్రు సమస్యల దగ్గర నుంచి మొదలు అద్భుతంగా తగ్గించుకునే ఆస్కారం ఉందన్న విషయాన్ని కూడా నేను ఇంకా కమింగ్ ఎపిసోడ్స్లో చెప్తాను నేను అంటే గంటాపదంగా ఇది చేస్తే తగ్గుతుంది అన్నట్టుగా నేను చెప్తాను సో కాబట్టి నా అనుభవాలన్నీ కూడా చెప్ చెప్తాను రికార్డ్ చేస్తాను కాబట్టి ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు మనం అడ్వాన్స్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళకుండా మనం ముందస్తుగా కనుక గమనించి కనుక ఆయుర్వేద వైద్యం చేయించుకున్నట్లయితే అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి క్రానిక్ స్టేజ్ అయినట్లయితే అసలు ఇంకా లైఫ్ లాంగ్ మనం బాధపడవలసిన అవసరం ఉంటుంది సర్జరీ చేసుకున్నా కూడా ఎంతవరకు సక్సెస్ అవుతుందో కూడా మనం చెప్పలేము ఓకే అండి మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న సతీష్ ఉన్నారు మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండేది సతీష్ గారు ఎట్లా తగ్గింది సడన్లీ సెప్టెంబర్లో నాకు నడవడం కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది స్లోలీ అది ఎట్లా అయిందంటే ఇంకా నడవడం చాలా కష్టమైతూ పోతుంది బండి ఎక్కడం రాకపోవడం అలాంటిది అనమాట కూర్చి మీద డైరెక్ట్ వెళ్ళి ఫాస్ట్ కూర్చోలేకపోవడం ఫాస్ట్గా లేవకపోవడం ఈ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఒక ట్వంటీ డేస్ చూశాను రాపిచ్చాను మసాజ్ చేయించాను అయినా తగ్గలేదు తగ్గకపోతే సరే అని చెప్పేసి నేను వేరే హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను వెళ్ళాక అక్కడ స్కానింగ్ తీశారు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తినంటే సరే ఓకే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీపించాను తీపించిన తర్వాత ఏంటంటే దాంట్లో నా తెలియని విషయం మాకు ఇప్పటి వరకు కూడా తెలియదు ఇలాంటిది ఉంటుందని ఇది ఏంటంటే వెస్కులర్ నేను క్లోజ్ చేస్తానని చెప్పారు అది వినడానికి కూడా కొంచెం విచిత్రంగా ఉంది కానీ ఏంటంటే అది బోన్లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కాకపోవడం అయితే అది ఎట్లా ఏం సంగతి మనకి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంది అని అడిగితే డాక్టర్లు ఏం చెప్పారంటే కంపల్సరీ లోపల ఒక బాల్ తీసేసి బోన్కి ఉండే బాల్ తీసేసి కృత్రిమంగా అంటే ప్లాస్టిక్ బాల్ పెట్టాలి కంపల్సరీ అది ఒక టెన్ ఇయర్ టెన్ ఇయర్స్ వరకే పనిచేస్తుంది అది కూడా ఎంత జాగ్రత్తగా వాడితేనే అది టెన్ ఇయర్స్ పనిచేస్తుంది లేకపోతే పనిచేయదు 
అంటే దాని లైఫ్ టైం తగ్గు తగ్గి ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇంతలోనే ఏమైందంటే సరే మరి దాని ఎంత వాడకం తక్కువ ఉంటే అంత లైఫ్ ఇస్తుందని మళ్ళీ టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏంటి అంటే మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయరు ఓకే ఇంతలో సర్చింగ్ చేస్తూ ఉంటే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పారన్న ఆయుర్వేదిక్ బాగుంటుంది వచ్చాను చూపించుకున్నాను దానికి రీజన్ కూడా ఏందనే చెప్పలేదు మాకు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు మహేష్ బాబు గారు ఏం చేశారంటే చెప్పారు దానికి రీజన్ ఏదో ఒక సిక్స్ మంత్స్ లోపల మీకు ఏమైనా జ్వర జ్వరం కానీ మళ్ళా ఒళ్ళు ఒంటి నొప్పులతో జ్వరం కానీ మనం వచ్చిందని అడిగారు రియల్గా నాకు ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ అంటే ఈ పెయిన్ వచ్చే ముందు ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ వచ్చింది ఓకే నేను దానికోసం వన్ మంత్ ట్యాబ్లెట్స్ ఫుల్ కోర్స్ తీసుకోమంటే తీసుకున్నాను తీసుకున్న తర్వాత నాకు మొత్తం అది జ్వర జ్వరం అనేది తగ్గిపోయింది కానీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ తర్వాత ఏమైంది అనేది నెక్స్ట్ తెలిసింది థర్డ్ మంత్లో ఓకే ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను బాగుంది బెటర్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు వన్ మంత్ అవుతుంది వాడబట్టి బాగుంది అంటే అంతకుముందు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి మీకు తర్వాత ఏ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయ్యి ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు నేను అడుగు తీసి అడిగేయడం చాలా కష్టమైపోయింది ఆ పొజిషన్ ఆ పొజిషన్లో కూడా కొద్ది రోజులు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను తర్వాత కొంచెం అదే కంపల్సరీ వెళ్ళాల్సిన పరిస్థితి అనమాట వెళ్ళాను దాని తర్వాత ఈ దసరా అప్పుడు కొంచెం ఇంక ఎక్కువ అయిపోయింది ఎక్కువ అయిపోతే ఇక మహేష్ బాబు గారితో కలిస్తే మంచి మెడిసిన్ ఇచ్చారు వాడామన్నమాట ఇప్పుడు చాలా బాగుంది బండి కూడా ఎక్కగలుగుతున్నాను ఇంకోటి ఏంటంటే మంచిగా ఫ్రీగా నడవగలుగుతున్నాను ముందులా కాకుండా మామూలుగా ఇట్లా కుంటూ వాటిలో లేకుండా ఫ్రీగా నడవగలుగుతున్నాను ఓకే మహేష్ బాబు గారు ఇది కేసెఫ్ అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అండి ప్రేక్షకులు అందరికీ కూడా తెలుసు అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్లో అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తున్నాయని అంటే బంతి గిన్న కీళ్ళలో ఉండేటటువంటి కీలు ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఫీమర్ యొక్క పై భాగం ఏదైతే ఉందో బంతి ఇలా బంతి ఇది 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 ఒక గిన్నె ఈ గిన్నెలో తిరుగుతున్నట్టుగా ఉంటుంది ఇది హిప్ జాయింట్ అంటాం హిప్ జాయింట్ యొక్క లోపల ఉండేటటువంటి బంతి గిన్నె కీలు యొక్క పై భాగం అంతా కూడా మెత్తబడిపోయి ఎముక మెత్తబడిపోయి అరిగిపోవడం అంటారు దాన్ని అవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ అరిగిపోవడం అంటే కూడా కాదు కరెక్ట్గా చెప్పారు అంటే కుళ్ళిపోవడం అక్కడ ఎముక కుళ్ళిపోవడం ఒకసారి ఎముక కుళ్ళడం కనుక మొదలెట్టిందంటే ఆ ప్రాంతంలో ఎముక డ్యామేజ్ అయిపోయి అది శైథిల్యం పొంది మొత్తానికి బోన్ అక్కడ డిస్ట్రక్షన్ అయ్యేటట్టు ఆస్కారం ఉంది ఇలాంటి కేసులు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే థర్టీ ప్లస్ లోపల వచ్చిన వాళ్ళు థర్టీ ఫైవ్ లోపల వచ్చే వాళ్ళని కూడా చాలామంది చూస్తున్నాను అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తున్నాయి ప్రేక్షకులు ఎవరైనా కూడా ప్రశ్నలు కూడా అడగవచ్చు అన్నట్లు ఆయుర్వేదంలో ఇంత వేగంగా తగ్గదని చాలామంది అనుకుంటారు కదా ఇంత వేగంగా తగ్గుతుందా అనే ప్రశ్నలు కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కూడా ప్రేక్షకులు కూడా అడగచ్చు కూడా ఇలా జరుగుతుందా అని కూడా అంతే కదండి ఓపెన్ ఛాలెంజ్ సో ఇక్కడ ఈ నెక్రోసిస్ అనేటటువంటిది ఆయుర్వేద ఔషధాల ద్వారా అద్భుతంగా తగ్గుతుంది కాబట్టి నడవగలుగుతున్నారు నేను ఒక కేసు నేను రికార్డ్ చేశాను ఎముకలు మెత్తబడిపోయి ఆస్టియోపీనియా వచ్చింది అతను కూడా థర్టీ టూ ఇయర్స్ అతనే పద పద్దెనిమిది మంది డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారండి అతను ఒక పెద్ద కథ అన్నట్లు ఒకరోజు పడుతుంది చెప్పడానికి పద్దెనిమిది మంది డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళారండి నిన్న అతను మంచి కొంచెం వెయిట్ కూడా పుటాన్ అయ్యాడు ఆ ఎముకలు అరిగిపోతున్న సందర్భంలో సో అతనికి నిన్న ఎక్స్రే తీయించి చూశాను అద్భుతమైనటువంటి మార్పు కనిపించిందండి ఎముకల యొక్క నిర్మాణంలో కూడా ఆ నెక్రోసిస్ తగ్గి ఎముకలు సాధారణమైన ఎముకల యొక్క నిర్మాణము బంతి కింద కీలు ఎలా ఉంటుందో అలా వచ్చేయండి ఎక్స్రే తీస్తే సో కాబట్టి అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తున్నాయి అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో కాకుండా బిగినింగ్ స్టేజ్లో కనుక వచ్చినట్లయితే మరింత అద్భుతమైన ఫలితాలు ఇంకా ఇంతకన్నా అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందేటటువంటి ఆస్కారం ఉందండి ఓకే అండి మరొక కర్నూలు నుంచి రవి గారు మాట్లాడండి హలో చెప్పండి నమస్కారం మేడం గురువు గారికి చెప్పండి రవి గారు చెప్పండి నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ ఇప్పుడు థైరాయిడ్ లో నాడ్యూస్ ట్రీట్మెంట్ ఉందా సార్ మీ దగ్గర ఏమండి థైరాయిడ్ లో నాడ్యూస్ అనే వచ్చింది నాడ్యూల్ తగ్గే ఆస్కారం ఉంటుందండి రిపోర్ట్స్ తీసుకోండి రండి సార్ ఓకే రైట్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో వెళ్ళాలి ఆ రండి సార్ ఓకేనండి ఇంత క్విక్ రిజల్ట్స్ ఎట్లా కనిపిస్తున్నాయి ఆయుర్వేదంలో ఆయుర్వేదాన్ని ప్రస్తుత సమకాలీన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా టైలర్ మేడ్ చేసుకోవాలండి ఒక వ్యాధి నిన్ననే వచ్చింది దానికి చికిత్స మేమే కనిపెట్టాం అనేది మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ చెప్పుకొని ప్రచారం చేసుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా మార్కెట్స్ అన్ని వాళ్ళ గుప్పిట్లో పెట్టుకొని ఎవరికి కూడా ఆ యొక్క మార్కెట్ను చేజిక్కించుకునే ఆస్కారం ఇవ్వకుండా వాటిని తొక్కి పెట్టే దూరంలో ఉన్నారండి వాళ్ళు చేసేటటువంటి రీసెర్చ్లే కరెక్ట్ కాదండి వాళ్ళు చేసేటట్టు వాళ్ళు కనిపెట్టే మందులన్నీ కూడా కరెక్ట్ కావు బోల్డ్ అన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తూ 
ఉన్నాయి ఇలాంటి వ్యాధులు ఉన్నాయి ఒక వ్యాధి అంటే కేవలం వందేళ్ల క్రితమే మొదలైంది అన్నట్టుగా చెప్పడం కాదండి ఆ వ్యాధికి ఉన్నటువంటి కాలం ఎంత ఎన్ని ఎన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఆ వ్యాధి ఎక్కడెక్కడ రికార్డ్ అయ్యింది ఎక్కడెక్కడ ఔషధాలు ఎలా ఇచ్చారు ఎలా తగ్గింది వాళ్ళు చెప్పిన అసాధ్య లక్షణాలు ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి అంతేగాని అన్ని సినిమాలు ఒకలా ఉంటాయి అన్నిటికీ ఒకే మందు ఉంటుంది ఇంతకన్నా భిన్నంగా ఉండదు అందరూ ఈ రోగం వస్తే లైఫ్ లాంగ్ మందులు వాడుతూనే ఉండాలి అంటూ బ్రతికున్నంత వరకు మన జీవితాన్ని ముక్కలు ముక్కలుగా చేసుకొని ఆడుకోవడం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదండి సో ఆయుర్వేద శాస్త్ర గ్రంథాలను పరిశోధన జరుగుతూ ఉంది ఇంకా పరిశోధన జరగాలి ఇందులో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆయుర్వేద వైద్యులు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు సీరియస్గా డాక్యుమెంటరీ ఎవిడెన్సెస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దేశం ముందుకు కదులుతోంది ఒక నవీనమైనటువంటి ఆరోగ్య భారతాన్ని సృష్టించుకోవడానికి ఆయుర్వేదం కూడా ముందుకు వస్తూ ఉంది దేశవ్యాప్తంగా కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు మన ప్రియతమ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కూడా ఈ విషయాన్ని ప్రపంచానికి ఆయుర్వేదాన్ని పరిచయం చేద్దామన్న కొంగొత్త దృక్పథంతో ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ విషయం తెలుసుకొని ముందస్తుగా ఆయుర్వేద వైద్యాన్ని కనుక చేసుకున్నట్లయితే అద్భుతంగా తగ్గించుకోవచ్చు అంతేగాని రోగం అంటే కేవలం వందేళ్ల నుంచి కాదు ఎప్పటి నుంచి ఉంది రోగం దానికి ఎక్కడెక్కడ ఏ ఔషధాలు వాడారు ప్రాచీన కాలంలో ఉన్నటువంటి శాస్త్ర గ్రంథాల్లో ఏ ట్రీట్మెంట్ చెప్పారు అవన్నిటినీ క్రానిక్ అయిన తర్వాత వాడడం కాదు ముందస్తుగా వాడుకున్నట్లయితే అద్భుతమైన ఫలితాలు మనం సొంతం చేసుకునే ఆస్కారం ఉంది క్రానిక్ క్రానిసిటీ అనేటువంటి రోగాల యొక్క తుదముట్టిచ్చేటటువంటి ఆస్కారం కూడా ఉందండి థైరాయిడ్లో శాశ్వతమైన పరిష్కారం ఉందా థైరాయిడ్కి థైరాయిడ్కు శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కార మార్గం ఉంది అని నేను చెప్తున్నాను కానీ దానికి ఒక కండిషన్ చెప్తాను ముందస్తుగా వచ్చేటటువంటి వాళ్ళు ఆయుర్వేద వైద్య చికిత్స ఒక నిర్ణీత కాల వ్యవధి ప్రకారంగా తీసుకోవాలి అట్లా తీసుకున్నట్లయితే శాశ్వతమైనటువంటి పరిష్కార మార్గం ఇచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది ఎందుకంటే మనం చాలా రోగాల్లో చూస్తున్నాం ఈ విషయాన్ని గమనిస్తున్నాం థైరాయిడ్ యొక్క ఈ గాయిటర్ అనేటటువంటివి నోడ్యూల్స్ అనేటటువంటివి కరిగినప్పుడు రోగం ఎందుకు తగ్గదు తగ్గేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది కాకపోతే ఏమిటంటే మనము ఒక నిర్ణీతమైనటువంటి కాల వ్యవధి అనేటటువంటిది ప్రేక్షకులు కూడా రోగాన్ని మన దగ్గర తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆస్కారం ఉంది అలోపతిలో ఎట్లయితే ఇస్తారో సమయం ఎట్లా ఇస్తారో ఆయుర్వేద వైద్యుడు కూడా సమయం ఇవ్వాలి అట్లా ఇచ్చినట్లయితే మరిన్ని అద్భుతమైనటువంటి విషయాలు చూపించే ఆస్కారం ఉంది దీనికి చికిత్స ఉందని తెలియజేస్తున్నాను ఒకసారి థైరాయిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి థైరాయిడ్ వచ్చిన తర్వాత జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం కన్నా ఆయుర్వేదంలో చికిత్స తీసుకోవడమే బెస్ట్ అండి ఆయుర్వేద విధి విధానాలు అండి శరీర యొక్క శరీరం యొక్క ప్రకృతి ఏంటి ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అసలు యాక్చువల్లీ ఈరోజు నేను వాతపిత్త కఫాలు కూడా చెప్దామని అనుకున్నాను కాకపోతే ఆ వాతపిత్త కఫాలు ఆ మెటబలిక్ రేట్ అనేటటువంటిది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే శరీరంలో మెటబ మెటబలిజం అనేటటువంటి వాటిలో తేడాలు వచ్చినప్పుడే ఇలాంటి వచ్చేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఆయుర్వేదం ఆయుర్వేద ప్రకారంగా శరీరం యొక్క ప్రకృతి అంటే ఏంటి ఆ ప్రకృతికి మన బయట ఉన్నటువంటి ప్రకృతి యొక్క ప్రభావం ఎట్లా ఉంటుంది ఆ ప్రభావానికి అనుగుణంగా మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి అనేటటువంటి ఈ విషయాలను కనుక అర్థం చేయించినట్లయితే మనం థైరాయిడ్ను పూర్తిగా తగ్గించుకోవచ్చు ఓకే అండి మరి థైరాయిడ్కి ఉన్న చికిత్స గురించి చాలా విషయాలు చెప్పారు థ్యాంక్ సో మచ్ ఇది వాళ్ళ లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉన్